ഡയബറ്റിക് ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റിക് ഫുഡ് അൾസർ അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ പേഷ്യൻസിന് കാലിൽ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തൊക്കെ അസുഖങ്ങൾ വരാം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഡയബറ്റിസ് പേഷ്യൻസിൽ ഒരു ലോകത്തെ കണക്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ ഇരുപത് സെക്കൻഡിലും ഓരോ പേഷ്യൻസിൻ്റെ ആംബുട്ടേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആംബുട്ടേഷൻ്റെ കണക്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം കേസുകളിലും ഡയബറ്റിസ് ആയിരിക്കും കാരണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡയബറ്റിസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസ് അവരവരുടെ കാല് വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് വേണം കാലുകൾ സൂക്ഷിക്കാൻ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഡയബറ്റിസ് പ്രോപ്പർലി നമ്മൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ എക്സസൈസ് എന്നിവയിലൂടെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ടാർജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട് വെയ്റ്റിൻ്റെ ടാർജറ്റുകളുണ്ട് ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ടാർജറ്റുകളുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എച്ച് ബി എ വൺ സി എച്ച് ബി എ വൺ സി നമ്മളെപ്പോഴും ഏഴിന് താഴെ നിർത്തിക്കണം പിന്നെ ഷുഗർ പേഷ്യൻസിന് ഇനീഷ്യലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗുളികകളുണ്ട് റെക്കം എവിഡൻസ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റ്ഫോർമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ ഇവയെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഒപ്റ്റിമൽ കൺട്രോള് ലൂടെ നമ്മുടെ ടാർജറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഡയബറ്റിസ് പേഷ്യൻസിന് കാലുകളിൽ പ്രോബ്ലം വരുന്നത് തടയാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ അഥവാ ഇൻ കേസ് കാലുകളിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന ലക്ഷണം ഒരു തരിപ്പാണ് ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ സ്റ്റെപ്പ് ലാഡർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ മൂന്ന് ആദ്യം തരിപ്പ് പിന്നെ അത് വിട്ടുമാറാത്ത വേദന പിന്നെ കാലിൽ നിറമാറ്റം പിന്നെ കാലിൽ ചെറിയ തൊലി പോല് പിന്നെ അൾസർ ഗാങ്ക്രീൻ ആംബുട്ടേഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ലാഡർ പോലെയാണ് ഇതിങ്ങനെ അസൻഡ് ചെയ്ത് കോംപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടക്കത്തിലെ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഈ ലാഡ് ഈ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ അസൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് തടയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഷുഗർ രോഗികൾക്ക് മൂന്ന് കോമ്പണൻ്റാണ് ഉണ്ടാവണത് ആക്ച്വലി ഞരമ്പുകൾ പ്രശ്നം വരാം രക്തയോട്ടം പ്രശ്നം വരാം പിന്നെ ഫുഡിൻ്റെ ഡീഫോമിറ്റി ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലരുടെ കാൽപാദത്തിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് വിരലുകളുടെ ഷെയ്പ്പ് അത് ചിലപ്പോൾ മീഡിയലി ഡിവൈറ്റ് ചെയ്യാം ചിലർക്കത് വളരെ വളരെ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് നിവർത്താൻ പറ്റാത്ത സ്പേസുകൾ പോയിട്ടുണ്ടാവാം കാൽപാദത്തിലെ അടിയിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ആർച്ചുണ്ട് ആ ആർച്ചാണ് നമുക്ക് മനുഷ്യന് എപ്പോഴും ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ളത് ആ ആർച്ച് ലോസായിട്ട് ഫ്ലാറ്റായിട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റ് ഇതാണ് ഫുഡ് ഡീഫോമിറ്റി ഇതെല്ലാം കൂടി ഫുഡ് ഡീഫോമിറ്റി എന്ന് പറയും ആദ്യം പറഞ്ഞ ഞരമ്പുകളെ ബാധിക്കുന്നതിന് ന്യൂറോപ്പതി എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തെ സാധനം വാസ്കുലോപ്പതി അതായത് രക്തോട്ടം കുറയുന്നതിന് വാസ്കുലോപ്പതി എന്ന് പറയും ഈ മൂന്ന് അവയവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് ഭാഗത്തെയാണ് ഭാഗങ്ങളെയാണ് ഡയബറ്റിസ് ബാധിക്കുക കാലുകളെ സ്പെസിഫിക്കലി നമ്മൾ കാലുകൾ മാത്രമാണ് ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ മൂന്ന് കോമ്പണൻറ്റിനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആദ്യം ന്യൂറോപ്പതി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഒരു മോണോഫിലമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് സിംസ് വെസ്റ്റീൻ മോണോഫിലമെൻ്റ് എന്നാണ് പറയുക അത് ചായ്പ്പെട്ട പേരാണ് പക്ഷെ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു നാര് പോലത്തെ ഒരു ഫൈബർ ഇത് ഫുട്ടിൻ്റെ താഴെ പ്രത്യേക ഏരിയകളുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ആ തള്ളവിരലിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് അവിടെയാണ് ആ ഫസ്റ്റ് മെറ്റാട്ടാർസിൽ ആ ഭാഗത്ത് ആണ് കൂടുതൽ പ്രഷർ വരുന്ന ഏരിയ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റും അൾസർ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മോണോഫിലമെൻ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് സെൻസേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ തന്നെ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വൈബ്രേഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ മാത്രമല്ല ടെമ്പറേച്ചർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇത് മൂന്നും ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്ലി പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഈ രോഗിയുടെ കാലിലെ ഞരമ്പിനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് രണ്ടാമത് രക്തയോട്ടം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് ആംഗിൾ ബ്രാക്കിയൽ ഇൻഡെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് എ ബി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല കയ്യിലെ പ്രഷർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം കാലിൽ ഉപയോഗിക്കുക കാലിലെ പ്രഷർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കയ്യിലെ പ്രഷർ പോയിൻ്റ് ഒമ്പതിന് താഴെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം കാലിലെ രക്തോട്ടത്തിൽ ഏതോ രക്തധമനിയിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് അത് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ
യൂഷ്വലി മുട്ടിന് താഴെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് മൂന്ന് രക്തധമനി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് രക്തധമനിയിൽ രക്തയോട്ടം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഡ്യൂപ്ലസ് സ്കാൻ കൊണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡോക്ടർക്ക് മനസ്സിലാവും ആ രക്തധമനിയിൽ ചുരുക്കമുണ്ടോ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യണ വെലോസിറ്റി കുറവുണ്ടോ കാൽസ്യം വന്ന് അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഡ്യൂപ്ലസ് സ്കാനും ആംഗിൾ ബ്രാക്കിൽ ഇൻഡെക്സ് ഉപയോഗിച്ചാൽ കാലിൽ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഉണ്ടോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താം പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കോമ്പണൻറ്റ് ഫുഡ് ഡീഫോമിറ്റി ഫുഡ് ഡീഫോമിറ്റിക്ക് പ്രഷറൊക്കെ നോക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള കോസ്റ്റ്ലി ഉപകരണങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു വാസ്കുല സേജന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫുഡ് ഡീഫോംഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് വളരെ ഈസിലി ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് ഗുഡ് ദാൻ ഇമേജിങ് പരി ക്ലിനിക്കലി പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സ്റേ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബോൺ ബോണിൻ്റെ കോർട്ടെക്സ് വെളുത്ത നിറത്തിൽ എക്സ്റേയിൽ കാണാം അതിൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറച്ച് കുറവുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം കോർട്ടെക്സിൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഫുഡ് ഡീഫോംഡ് ആണ് വിരലുകളുടെ സ്പേസ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇത് മൂന്നിൽ ഏതിലെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുഡ് വെയർ ആദ്യമേ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം അതായത് ഡയബറ്റിക് ഫുഡ് വെയർ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഷുഗർ കണ്ടുപിടിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഷുഗറിൻ്റെ ഫുഡ് വെയർ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ ന്യൂറോപ്പതിയോ വാസ്കുലാർ പ്രോബ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് ഡീഫോമിറ്റി ഉള്ള പേഷ്യൻസ് രണ്ട് പേർ ചെരുപ്പ് വാങ്ങണം ഒന്ന് വീട്ടിലിടാനും ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇടാനും കാരണം ഈ ഫുഡിലെ പ്രഷർ പോയിൻ്റിലാണ് അൾസറേഷൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഡയബറ്റിക് ഫുഡ് വെയർ ഉപയോഗിക്കണം ഇത് മൂന്നും പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഷുഗർ കൺട്രോൾ ഷുഗർ കൺട്രോളിൻ്റെ രണ്ട് പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ് ഒന്ന് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷനും പിന്നെ ഒന്ന് മരുന്നുകളും ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സസൈസും ഡയറ്റും അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് പിന്നെ മരുന്നുകൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മരുന്നുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഷുഗർ മരുന്നുകളിൽ ഷുഗർ കുറയ്ക്കുക പാൻക്രിയാസിൽ നിന്ന് ഇൻസുലിൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളതിനെല്ലാം മാറി ഇപ്പോൾ ഷുഗറിൻ്റെ മരുന്നുകൾ തന്നെ വളരെ നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി അതായത് ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഹാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രക്തധമനികളുടെ ബ്ലോക്ക് ഇവയൊക്കെ തടയുന്ന പുതിയ പുതിയ ഷുഗറിൻ്റെ മരുന്നുകൾ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അറ്റ് ചീപ്പർ റേറ്റ് കാരണം ഇവരുടെയൊക്കെ പേറ്റൻറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ പൈസ കമ്പനികൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ചില മരുന്നുകളുടെയൊക്കെ പേറ്റൻസി കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഡ്രഗ്സുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് സേഫ് ഡ്രഗ്സ് മോർ എഫക്റ്റീവ് ഡ്രഗ്സ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്തരത്തിൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷനും മരുന്നുകൾ എക്സസൈസും കൊണ്ട് പ്ലസ് ഈ പ്രിവെൻറ്റീവ് ഫുഡ് വെയർ കൊണ്ട് ഒരു പരിധിവരെ ഷുഗർ പേഷ്യൻസിന് കാലിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം പിന്നെ മാത്രമല്ല ആനുവൽ ഫുഡ് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് രോഗി തന്നെ രോഗിയുടെ കാല് പരിശോധിക്കണം അതിനൊരു കണ്ണാടി വേണം ആ കണ്ണാടി താഴെ അടിയിൽ വെക്കണം എന്നിട്ട് രോഗി എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു പ്രത്യേക ചാർട്ട് ഉണ്ട് അതിൽ വെച്ചിട്ട് രോഗിയുടെ കാലിൻ്റെ അടിഭാഗം മോൾ ഭാഗം വിരലുകളുടെ ഇട മെനക്കെട്ട് കുനിഞ്ഞിരുന്ന് ഓരോ വിരലിൻ്റെ ഇടയിൽ നോക്കി പരിശോധിക്കണം കാരണം യൂഷ്വലി ഈ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ കൂടുതലാണ് സാധാരണ ഒരു യങ്സ്റ്ററിന് ഒരു ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓയിൽമെൻറ്റ് വരട്ടി അത് മാറിപ്പോകും പക്ഷേ ഷുഗർ പേഷ്യൻസിന് ഇതുപോലെ ഈ ഇൻ്റർ ഡിജിറ്റൽ സ്പേസിൽ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെ ലാഘവത്തോടെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുഡ് എക്സാമിനേഷൻ രോഗി രോഗിയുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗിയുടെ ആ ഉത്തരവാദിത്വം തന്നെയാണ് ഒരു രോഗിക്ക് എല്ലാ ഒരു 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 മന്ത്ലി അല്ലെങ്കിൽ ആനുവൽ ഫുഡ് എക്സാമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്ലി ഫുഡ് എക്സാമിനേഷൻ രോഗി ചെയ്യണം ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും ഷുഗർ പേഷ്യൻസിന് ചെറിയൊരു മുറിവുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അതായത് ഞരമ്പിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ രക്തോട്ടത്തിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ ഫുഡ് ഡീഫോംഡ് ആണോ ഈ മൂന്ന് സാധനത്തിനും പ്രശ്നമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുറിവ് സാധാരണ പോലെ നാലാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഉണങ്ങും ഇനി ഏതെങ്കിലും ഷുഗർ പേഷ്യൻസിൻ്റെ മുറിവ് നാലാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ആ മുറിവിൻ്റെ സൈസ് ഇനീഷ്യലി രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അമ്പത്
ഈ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി മുറിവ് വന്നുപോയി ആ രോഗികൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗികൾക്ക് നമുക്ക് മുറിവിനെ നമുക്ക് ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം നമുക്ക് പണ്ടത്തെ പോലെ അതായത് ഈ മുറിവിനെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് മുറിവിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് പുതിയ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് മുറിവിൻ്റെ പഠനങ്ങൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് വൈഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് ഇതിനും ഉപയോഗിക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ മുറിവിൻ്റെ വൂണ്ടിൻ്റെ വലിപ്പം ഫുട്ടിലെ ഇൻഫെക്ഷൻ പിന്നെ രക്തോട്ടത്തിൻ്റെ കുറവ് ഇത് മൂന്നും ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഈ മുറിവുകൾക്ക് ആദ്യം രക്തയോട്ടം ശരിയാക്കണോ അതോ മറ്റ് ചികിത്സകൾ വേണോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും ഈ മറ്റ് ചികിത്സകൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ജസ്റ്റ് മുറിവ് ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല പല തരത്തിലുള്ള ഡ്രസ്സിങ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡ്രസ്സിങ് സാധനങ്ങൾ ഡീബ്രൈഡ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് വാക്വം ഡ്രസ്സിങ്സ് പിന്നെ സെൽ തെറാപ്പി സെല്ലുലാർ തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റെം സെൽസ് അങ്ങനത്തെ കുറേ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡ്രസ്സിങ് സാധനങ്ങൾ ഹൈപ്പർ ബാറിക് ഓക്സിജൻ ഇതുപോലത്തെ അഡ്ജൻറ്റ് കുറേ അഡ്വാൻസ്ഡ് വൂണ്ട് കെയർ സാധനങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ കാൽപാദത്തിൻ്റെ അടിയിലാണ് മുറിവ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് ചെയ്തിട്ടോ ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടോ ഒരു കാര്യമില്ല ആ മുറിവിന് ടോട്ടൽ കോണ്ടാക്റ്റ് കാസ്റ്റ് അതായത് ഓഫ് ലോഡിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതായത് കാൽപാദത്തിൻ്റെ അടിയിലെ മുറിവ് എന്ത് ചെയ്താലും ഉണങ്ങില്ല പ്രൊവൈഡഡ് കാലിലെ മുറിവിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് ഒരു ദ്വാരം ഇട്ടിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫുട്ട്വെയറിൽ ഈ കാല് അനങ്ങാതെ അടച്ചു വെച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എത്ര രക്തോട്ടം ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്താലും ഈ കാൽപാദത്തിൻ്റെ അടിയിലത്തെ മുറിവ് ശരിയാവുള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ മുറിവിൽ എല്ലിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടും ഈ മുറിവ് ഉണങ്ങില്ല എല്ലിൽ മുറിവ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനായിട്ട് ഒരു സിമ്പിൾ എക്സറേ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എം ആർ ഐ സ്കാൻ എം ആർ ഐ സ്കാൻ ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് കാൽപാദത്തിൻ്റെ എം ആർ ഐ ഡയബറ്റീസ് രോഗികൾക്ക് കാൽപാദത്തിലെ മുറിവിൽ എം ആർ ഐ സ്കാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലിൽ പഴുപ്പ് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും എല്ലിൽ പഴുപ്പ് ബാധിച്ച രോഗീനെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പൈസ ചെയ്ത് ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അതിന് മുന്നേ ബോൺ ബോൺ ഡീബ്രൈഡ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ മുറിവ് സർജൻ ഡീബ്രൈഡ് ചെയ്ത പോലെ ബോൺ ഡെപ്തി പോയിട്ട് അത് ഡീബ്രൈഡ് ചെയ്ത് കൾച്ചറിന് വിട്ട് ആ കൾച്ചർ ബേസ്ഡ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ മുറിവ് ഉണങ്ങുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ കാൽപാദത്തിൻ്റെ അടി അടിയിലത്തെ മുറിവിന് ഓഫ് ലോഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ കോണ്ടാക്ട് കാസ്റ്റ് എല്ലിൽ പഴുപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ ഓസ്റ്റിയോമൈലറ്റസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനായിട്ട് ഈ തരത്തിലുള്ള സ്കാനിങ് അതായത് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്പിൾ ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് മുന്നേ തന്നെ ഈ അഡ്വാൻസ്ഡ് വൂൺ കെയർ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് അതും ഇതിനൊപ്പം തന്നെ പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഷുഗർ പേഷ്യൻസിനെ ഉണങ്ങാത്ത മുറിവ് ഉണങ്ങുകയുള്ളൂ ഇനി കാലിൽ ഇതെല്ലാം ചെയ്തു കാലിൽ രക്തയോട്ടമാണ് പ്രോബ്ലം കൂടുതൽ എന്ന് നമുക്ക് ആ സ്കോറിങ് വഴി കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ ഈ രോഗിക്ക് ഇതെല്ലാം ചെയ്യണേക്കാൾ മുന്നേ ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഈ സ്കോർ വഴി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ എങ്ങനെ ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി ചെയ്യാം ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് എപ്പോഴും ഷുഗർ പേഷ്യൻസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മുട്ടിന് താഴെയാണ് കൂടുതൽ ബ്ലോക്ക് വരിക മൂന്ന് രക്തധമനികളാണ് മുട്ടിലുള്ളത് ഈ മൂന്ന് രക്തധമനികളും കണങ്കാലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആർച്ച് പോലെ ആകും അപ്പോൾ ഈ കാൽ മുറിവുകൾ എപ്പോഴും കാൽപാദത്തിലായിരിക്കും രോഗിക്ക് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആർച്ച് കാൽപാദത്തിലെ രക്തധമനിയിലേക്ക് ഹാർട്ടിൽ നിന്നുള്ള ബ്ലഡ് അറ്റത്തേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കൺസെപ്റ്റ് അല്ലാതെ ബ്ലോക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ളതല്ല കൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കൺസെപ്റ്റ് ഇൻലൈൻ ഫ്ലോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് രണ്ടും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് പണ്ട് ഒരു ഒരു ഇൻ്റർവെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഡോക്ടർ ആൻജിയോഗ്രാം എടുത്തിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്ലോക്കുകളെല്ലാം മാറ്റി വയ്ക്കും പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ കൺസെപ്റ്റ് അങ്ങനെയല്ല അതിൻ്റെ മുകളിലും അതിന് താഴെയുള്ള രക്തധമനിയിൽ ഈ ഈ മാറ്റിയ ഭാഗവും തമ്മിൽ കണക്ഷൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ആണോ ഹാർട്ട് തൊട്ട് പാൽപാദം വരെ ഈ രക്തധ
എടുത്തിട്ടിട്ട് കാൽപാദത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ചെയ്യേണ്ടി വരും നമുക്ക് എപ്പോഴും ബി ടി കെ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റിക്ക് വളരെ ലോ ത്രഷോൾഡ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കിൽ എപ്പോഴും ഈ കാൽപാദത്തിലെ വിരലുകളുടെ ഇടയിലുള്ള രക്തധമനി സൂചി വഴി ആക്സസ് ചെയ്ത് അതിനുള്ളിലൂടെ ഉപകരണങ്ങൾ കടത്തി വിടാനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മുട്ടിന് താഴെയുള്ള ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ കാരണം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പേഷ്യൻസിന് ഒരു മിക്ക എയ്റ്റി പേഴ്സൻറ്റ് കേസിലും സി ടി ഒ അതായത് ടോട്ടലി അടഞ്ഞ രക്തധമനികളായിരിക്കും കിട്ടുക വളരെ ഈസി ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി മുട്ടിന് താഴെ ഇതുവരെ വളരെ റെയർ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക കാരണം ഡ്യൂ ടു ലൈറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ പേഷ്യൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മുട്ടിന് താഴെയുള്ള ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റിക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഇപ്പം മേ ബി ഒരു ഫൈവ് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് വിദേശത്ത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ നിലവിൽ ലഭ്യമാണ് പല ടൈപ്പിലുള്ള വയറ് ഈ വയറുകളുടെ അറ്റത്ത് ഗ്രാം ലോഡ് എന്ന് പറയും ഓരോ ഗ്രാം ലോഡുകൾ കൂടുതലുള്ള വയർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അടഞ്ഞിട്ടുള്ള രക്തധമനികളെ നമുക്ക് തുറന്ന് 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 ഡ്രില്ല് ചെയ്ത് പുതിയൊരു വഴി പോലെ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ചെയ്യാം അതും മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് കൺവെൻഷനലി പണ്ട് ചെയ്യാറുള്ള പോലെ ചെയ്യണം എന്നില്ല നമുക്ക് വിരലുകളിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് ഹാർട്ടിൻ്റെ ദിശയിലേക്ക് ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ചെയ്ത് ബാക്കിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ഇൻലൈൻ ഫ്ലോ ആ കാൽപാദത്തിലുള്ള മുറിവുകളിലേക്ക് ഉള്ള സപ്ലൈ ചെയ്യണ രക്തധമനിക്ക് ഹാർട്ട് വരെ ഇടതടവില്ലാത്ത ഒരു രക്തയോട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ മാത്രമേ സക്സസ്ഫുൾ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി എന്ന് പറയാം അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കോമ്പണൻറ്റും അതായത് വൂണ്ട് ഫുഡിലെ ഇൻഫെക്ഷൻ അത് ഈ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ മാറ്റാനുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡ്രസ്സിങ്സ് ഡീബ്രൈഡ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്കുകൾ മെറ്റീരിയൽസ് പ്ലസ് ബി ടി കെ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി മുട്ടിന് താഴെയുള്ള ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ഇനി ചില സമയങ്ങളിൽ ഈ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ഫെയിൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് മുട്ടിന് താഴെ നമുക്ക് ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്രയോ കേസുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ എൻഡോവാസ്കുലർ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ചിലപ്പോൾ രക്തധമനി വളരെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള അടവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഈ ഒരു ഫൈബർ വഴി നമുക്ക് തുറക്കാൻ പറ്റാണ്ട് വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് മുട്ടിന് താഴെ പോയിട്ട് ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ചെയ്യാറുണ്ട് ഈവൺ നമുക്ക് കണങ്കാലിലെ രക്തധമനിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡോർസാലിസ് പെഡിസ് ആർട്രിയിലേക്ക് വരെ നമുക്ക് ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ഐ മീൻ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശരീരത്തിലെ രക്തധമിനി തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ച് ബൈപ്പാസിന് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ മുട്ടിന് താഴെയുള്ള ബൈപ്പാസുകളും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലോങ് ടേം പാറ്റൻസിയും താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ ബൈപ്പാസ് വർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് അതായത് ഒരു രോഗിക്ക് ആ സിറ്റുവേഷനിൽ ആ കണ്ടീഷനിൽ എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് സ്കോറുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് ശാസ്ത്രലോകം വലുതായി ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ ഫെസിലിറ്റി അത്രയും തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നാട്ടിൽ ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം രോഗികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനാവശ്യ അൺനെസറലി ആയിട്ടുള്ള അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംബ്യൂട്ടേഷൻ കാല് മുറിച്ച് കളയുന്നത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം കൃത്യസമയത്ത് രോഗി ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സെൻറ്ററിൽ എത്തി ഇത്തരത്തിലുള്ള ടെക്നിക്കുകൾ ഉ